بسم اللہ الرحمن پاکستان ایئر فورس میں ایجوکیشن انسٹرکٹر جونیئر کمیشن آفیسر پاکستان ایئر فورس کیسے بن سکتے ہیں اس کے لیے بیسک کرائٹیریا کیا ہے ایجوکیشن کتنی ہونی چاہیے کوالیفکیشن آپ کی ہائٹ آپ کی ایج ٹیسٹ کا پیٹرن کیسا ہوگا کال اپ لیٹر کیسے آئے گا میڈیکل ایگزامینیشن کیسے ہوگا سلیبس کون کون سا ہے کون کون سی ڈگریز آپ کے پاس ہوں تو تب جا کے آپ پاکستان ایئر فورس میں ایجوکیشن انسٹرکٹر بن سکتے ہیں تو جناب ایجوکیشن انسٹرکٹر جس کا کام ایک ٹریننگ انسٹرکٹر کی طرح ہے جونیئر کمیشن آفیسر ہے پاکستان ایئر فورس کا ایک بیک بون کا رول پلے کرتا ہے اٹس اے برج بٹوین دا ایئر مین کمیونٹی اینڈ دا آفیسر کمیونٹی so this is the middle officers who plays a very vital role and especially the organization and the management of the units cordons wings bases and flights as well the role of education instructor especially at the training unit is very important which cannot be forgotten at any cost because the training or the coaching of such instructors of a category b category or c category Uh, works a lot for the betterment of Pakistan Air Force. Now we shall discuss the certain criteria of education instructors while joining Pakistan Air Force in the same trade and rank. So first of all, we will see how you can be able to prepare for Pakistan Air Force. For education instructors, it is necessary for the Pakistani women. Women can apply to it. The ladies, our girls, they can't do it. ہائٹ منیمم ون سکسٹی تھری سی ایم آپ کی ہونی چاہیے عمر آپ کی بائیس سال سے لے کر اٹھائیس سال کے درمیان ہونی چاہیے اور اگر آپ نے گریجویشن لیول پہ یا ماسٹر لیول میں انگلش میتھمیٹکس فزکس میں آپ نے بی ایس کی ڈگری کر رکھی ہے یا آپ نے ماسٹرز کر رکھا ہے یا گریجویشن کر رکھی ہے تو تب بھی آپ اپنی رجسٹریشن ایز اے ایجوکیشن انسٹرکٹر آپ کروا سکتے ہیں اب ایجوکیشن انسٹرکٹر تین سبجیکٹ کے ہوتے ہیں سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں سب سے پہلے انگلش انسٹرکٹر دین فزکس انسٹرکٹر اینڈ دین میتھمیٹکس انسٹرکٹر اب انگلش انسٹرکٹر کے لیے جو گریجویشن ہے آپ کی وہ مسٹ ہے بی سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ پاس ہونا چاہیے اور انگلش میں آپ کے کم از کم فارٹی فائیو پرسینٹ نمبر یعنی کہ دو سو میں سے نوے نمبر ہونا ضروری ہے اگر آپ کے ایٹی نائن بھی ہوئی ہے نا بیٹا تو ایک نمبر کی بھی ریلیکسیشن نہیں ہوگی اور آپ اس لیے رجسٹر نہیں ہو پائیں گے سیکنڈ نمبر پہ اگر دیکھیں تو جو ایجوکیشن سیکٹر کا اگلی کیٹیگری ہے وہ ہے فزکس انسٹرکٹر بی ایس سی سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ پاس ہونا چاہیے فزکس میں کم از کم آپ کے فورٹی فائیو پرسینٹ نمبر یعنی دو سو میں سے نوے نمبر ہونا ضروری ہوں اور اس کے علاوہ آپ نے کس کمبینیشن میں کر رکھا ہو فزکس میتھ یعنی اے اور بی پڑھی ہو آپ نے فزکس میتھ اور کیمسٹری پڑھی ہو فزکس میتھ اور کمپیوٹر سائنس پڑھی ہو فزکس میتھ اور اسٹیٹسٹکس پڑھی ہو تو تب بھی آپ فزکس انسٹرکٹر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں جو تیسرا انسٹرکٹر ہے پاکستان ایئر فورس میں سبجیکٹ وائز ہی از نون ایز میتھمیٹکس انسٹرکٹر تعلیمی قابلیت اس کی یہ ہے کہ بی ایس سی سیکنڈ ڈویژن کے ساتھ پاس ہو میتھس میں کم از کم فورٹی فائیو پرسینٹ نمبر ہونے چاہیے جو انٹرمیڈیٹ میں اور گریجویشن لیول میں آپ کا جو سبجیکٹ ہے کم از کم اس میں نائنٹی پرسینٹ نمبر ٹو ہنڈریڈ میں سے نوے نمبر ہونا بہت ضروری ہیں فزکس میتھمیٹکس اے اور بی فزکس میتھمیٹکس اور کمپیوٹر سائنس میتھمیٹکس اے اور بی اور اسٹیٹسٹکس میتھمیٹکس اسٹیٹسٹکس اور کمپیوٹر سائنس یہ چار کیٹیگریز ہیں جو جنہوں نے یہ گریجویشن ڈگریز اس میں کر رکھی ہیں وہ پاکستان ایئر فورس میں ایجوکیشن سیکٹر بننے کے اہل ہیں بن سکتے ہیں ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوگا ابتدائی رینک اور ملازمت ٹریننگ کے دوران آپ کو جب آپ انڈر ٹریننگ رہتے ہیں ایٹ سی ہوئی کالج آف ایجوکیشن پشاور تو ڈیورنگ ٹریننگ آپ کو چیف ٹیکنیشین کا ایکٹنگ پیڈ رینک ایک سال کے لیے دیا جاتا ہے جب سال کی ٹریننگ ہو جاتی ہے بی ایڈ وغیرہ کر لیتے ہیں تو آپ کو اسسٹنٹ وارنٹ آفیسر ان پیڈ کے رینک کے اوپر فائز کیا جائے گا ان پیڈ یہ ہوگا کہ آپ اس کی تنخواہ لیتے رہیں گے اس رینک کی اور نامینل سی ہوگی لیکن آپ پیئنگ افسر کی ڈیوٹیز اور باقی جو ڈیوٹیز ہیں وہ آپ پراپرلی پرفارم کریں گے ایز اے جے سی او یہ ان پیڈ رینک ہوگا یعنی آپ اس کو صرف آپ کو سیلیوٹ اتھرائز ہوگا لیکن باقی جو چیزیں ہیں اس میں ایز ایز کمپیئر ٹو دی ادر اسسٹنٹ وارنٹ افسر آف دا ادر ٹریڈس دیٹ از انٹائرلی ڈفرینٹ اور اس کے بعد جب آپ کی پاسنگ آؤٹ ہوگی تو اسسٹنٹ وارنٹ افسر کے عہدے پہ آپ کو فائز کیا جائے گا مزید ترقی اور ملازمت میں پاکستان ایئر فورس کی مروجہ قوانین اور جو پالیسیز ہیں اس کے مطابق ہی آپ کی ہو سکے گی ہم دیکھتے ہیں کہ کون سے ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آپ نائل ہیں اور آپ ایجوکیشن سیکٹر ایئر فورس میں نہیں بن سکتے درزیل قوانین کی خلاف ورزی کے مرتکب افراد امیدواران باہر صورت سلیکشن ٹریننگ کے لیے نائل ہوں گے 
پی ایف سے طبی یا نظم و ضبط کی بنیاد پر نامزوم ان فٹ جو ڈکلیئر کر دیے گئے ہیں فزیکلی یا کسی ڈسپلن کی وجہ سے تو وہ لوگ بھی جوائن نہیں کر سکتے انٹیلیجنس سروس ٹریننگ ادارے سے کسی بھی وجہ سے برطرف ڈیفینس سروسز ٹریننگ جی برطرف شدہ اگر کوئی ایجوکیشن سیکٹر کے لیے اپلائی کرے گا تو تب بھی وہ کلیئر نہیں کر پائے گا امیدواران جو بھرتی ہونے والے امتحانات میں تین مرتبہ شامل ہو چکے ہیں یعنی کہ اس ایجوکیشن سیکٹر کے ریگولرلی اگر آپ نے تین ٹیسٹ دیے تو چوتھا ٹیسٹ آپ نہیں دے سکتے ایسے امیدوار جنہوں نے اپنی اسناد میں رد و بدل کی ہو غلط معلومات دی ہو تو ان کو بھی کبھی بھی نہیں چھوڑا جائے گا اخلاقی جرم کی پاداش میں عدالت سے سزا یافتہ لڑکوں کو جو کینڈیڈیٹس ہیں ان کو بھی بالکل الاؤ نہیں ہوگا اگر کسی پہ ایف آئی آر کی ہوئی ہے اگر کسی کوئی اوپر ایلیگیشنز ہیں اور ابھی تک پروف نہیں ہوئی اور اس کو پنشمنٹ نہیں ہوئی تو اس صورت میں وہ پاکستان ایئر فورس جوائن کر سکتا ہے ایک انٹری کے بھی ایک سے زائد سینٹرس پر ٹیسٹ دینے والے امیدواران ایسے امیدوار جو ایم ایم بی ایم بی اور سی ایم ایچ یا آرم فورسز ٹھیک ہے یہ میڈیکل سروس بورڈ سے مسترد شدہ ہوں تو وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتے کسی بھی سرکاری ملازمت سے ڈسمس یا ریموڈ آدمی جو ہے وہ بھی اپلائی نہیں کر سکتا آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مراد کون سی ہیں ملازمت مدت کو کتنی ہے اور اس کے علاوہ سہولیات کی اور دیگر سہولیات کیا ہے اور ترقی کے کیا کم مواقع ہیں اس میں ملازمت تنخواہ الاؤنسز پی ایف کی مروجہ پالیسی پہ اسکیل کے مطابق ہوگا مفت کھانا اور رہائش ٹریننگ کے بعد شادی شدہ افراد کو پی ایف کی طرف سے گھر بھی ملے گا والدین اور اپنے بچوں کی ٹریٹمنٹ فری ہے گروپ انشورنس ہے اندرون ملک بیرون ملک جانے کے لیے کورسز اور ڈیپوٹیشن کے نادر موقع ہیں ریل ہوائی سفر جہاں بھی پاکستان میں کریں گے آپ کا ففٹی پرسینٹ ٹکٹ ہوگا اعلیٰ تعلیمی اداروں میں بچوں کی تعلیم کے لیے خصوصا کوٹا ہوگا اور فریز حج کے داغی کے لیے رہتی سفری پاک فضائیہ میں رہائشی اسکیموں کے اندر بھی آپ کو باقاعدہ سے حصہ دیا پروسیڈ کرتے ہیں اکیڈمک ٹیسٹ فار ایجوکیشن سیکٹر فزکس میتھمیٹکس اور انگلش کس قسم کے ٹیسٹ ہوں گے پہلا ٹیسٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں انٹیلیجنس کا ٹیسٹ ہوگا وربل اور نان وربل کا اس میں آپ سے سو سوال پوچھے جائیں گے چالیس منٹ ہوں گے اس کے بعد آپ کا اکیڈمک ٹیسٹ ہوگا فار ایگزامپل آپ فزکس کے انسٹرکٹر ہیں تو فزکس کے سوالات ہوں گے اگر آپ انگلش کے ہیں تو انگلش لٹریچر کے بارے میں آپ سے ضرور اور گیمر کے بارے میں پوچھا جائے گا اور اگر آپ میتھمیٹکس کے ہیں تو میتھمیٹکس نائن سے لے کر سیکنڈ ایئر تک جتنی بھی آپ نے پڑھ رکھے ہیں ان میں سے آپ کا باقاعدہ سے جو اکیڈمک ٹیسٹ ہے وہ ہوگا انٹیلیجنس کے بعد پھر اس کے بعد جب یہ ٹیسٹ کلیئر ہوں گے تو آپ کے سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوں گے اس کے اندر آپ ڈیٹیل سے دیکھ سکتے ہیں ہماری ویڈیوز بھی موجود ہیں سائیکولوجی ٹیسٹ کے اوپر باقاعدہ سے انٹرویو بھی موجود ہیں اس کے اوپر آپ ان کو دیکھیں اور انشاءاللہ آپ کی پریپریشن وہاں سے ہو جائے گی اور انٹرویو کے لیے سرٹن کوشچن آپ سے پوچھے جائیں گے جنرل نالج کرنٹ افیئر اسلامک اسٹڈیز پاکستان اسٹڈیز انگلش فزکس میتھمیٹکس اور یہ پاکستان اسٹڈیز کے علاوہ یہ جو ہیں ان سبجیکٹ کا آپ کا اکیڈمک ٹیسٹ ہوگا نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرویو ود افسر کمانڈنگ یونٹ آف سلیکشن سینٹر اینڈ دین دی سائیکولوجسٹ ول بی کنڈکٹیڈ سیپریٹلی اور کلیکٹولی ایٹ سلیکشن سینٹر اینڈ لیٹر آن دی سلیکشن بورڈ آف ایئر ہیڈ کوارٹرز ول کم اوور دیئر اینڈ دے ول کنڈکٹ دی انٹرویو اینڈ دی ادر ٹیسٹ نیسیسری ٹیسٹ فار دی سلیکشن آف ایز این ایجوکیشن انسٹرکٹر فار پاکستان ایئر فورس بعد میں ان کی شارٹ لسٹنگ ہوگی جی کال اپ لیٹر جاری کریں گے ٹریننگ کے لیے آپ جائیں گے سی ہوئی کالج آف ایجوکیشن پشاور ایئر ہیڈ کوارٹر میں کالج ہے وہاں پہ آپ ٹریننگ کریں گے اور جب آپ ٹریننگ کر کے آئیں گے تو مختلف بیسز یونٹس کوارڈنس ونگز کے اندر آپ کو پوسٹ آؤٹ کر دیا جائے گا جہاں پہ اپنی پروفیشنل ڈیوٹیز جو ہیں وہ سر انجام دیں گے اس لیے ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں کہ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں اور آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے تو آپ ہماری اکیڈمی کو ضرور جوائن کریں ہم آپ کو فری آف کاسٹ بکس بھی دیں گے نوٹس بھی دیں گے فائیو ایئرس کے پیپر بھی دیں گے اور ان شاء اللہ آپ سو فیصد کامیاب ہوں گے اس کے علاوہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ آنے والی جتنی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اور اس یوٹیوب چینل سے ضرور فائدہ اٹھائیں اور یہ باقاعدہ جو نیچے ویب سائٹ کا لنک دیا گیا ہے اس سے بھی آپ آن لائن پریکٹس کر سکتے ہیں الفاظ کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں پاکستان زندہ باد اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اللہ پاک آپ کا ہم یوناثر آمین سمین یا رب العالمین